എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫോർത്ത് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ പാർട്ടിൽ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ശരിക്കും ഉള്ളത് ഹിയറിങ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം എന്താ അതിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൗണ്ടിൻ്റെ സോഴ്സിനെ കുറിച്ച് സ്രോതസ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ടിൽ എന്ത് പഠിച്ചു അതെങ്ങനെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് അതിനൊരു മീഡിയം ആവശ്യമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അത് ഉണ്ടായ അതിൻ്റെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ആളുടെ കാതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ടിൽ പഠിച്ചു ഇനി എന്താ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം അത് ആളുടെ ചെവിയിലെത്തി കാതിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ കേൾക്കുന്ന ഭാഗം ത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയാൻ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഹിയറിംഗ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ കാര്യമായിട്ട് പറയാൻ മാത്രം വലിയ സംഭവമൊന്നും ഇല്ല അത് എല്ലാവരും വായിച്ചു നോക്കി പുസ്തകം വായിച്ചു നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ കേൾവി ശക്തിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കേൾവി ശക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇയറിന് ഡാമേജ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേൾവി ശക്തിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും സംസാരിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതേപോലെ തന്നെ കേൾവി ശക്തി പുറകിലോട്ടുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ പറയുന്നത് അത് നല്ല രീതിയിൽ അത് എളുപ്പമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓഡിയബിലിറ്റി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓഡിയബിലിറ്റി നല്ല രസകരമായൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അത് പഠിക്കാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും അതായത് എൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു വിചാരം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് എല്ലാം കേൾക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും കേൾക്കാൻ പറ്റും ഈ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ശബ്ദവും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ചിലരെങ്കിലും വിചാരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അത് തെറ്റാണ് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രമേ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓഡിയബിലിറ്റി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ മനുഷ്യരുടെ ചെവിക്ക് എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അതായത് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി പഠിച്ചല്ലോ ആവൃത്തി അതായത് എന്താണ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു വൈബ്രേഷൻ മൂലമാണ് ആ വൈബ്രേഷൻ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര തവണ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ കണക്കാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ അഥവാ ആവൃത്തി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി തീരെ കുറഞ്ഞ ആവൃത്തിയിലുള്ള വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല ഭയങ്കരമായി കൂടിയ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ടും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യർക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഒരു ഇടഭാഗത്ത് തീരെ കുറവുമല്ല വളരെ കൂടുതലും അല്ലാത്തൊരു ഇടഭാഗത്തുള്ളൊരു ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹേർട്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു മേശയിൽ കൊട്ടിയപ്പോൾ ഉള്ളതായ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഹേർട്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ സിമ്പൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ എച്ച് ഇസഡ് എന്ന് എഴുതുന്നതാണ് ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ സിമ്പൽ ഓക്കെ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്വ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹേർട്സ് എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് എച്ച് ഇസഡ് എന്ന് എഴുതുന്നു ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എച്ചും സ്മോൾ ഇസഡും മനുഷ്യൻ്റെ ഓഡിബിൾ റേഞ്ച് എന്താണെന്നാണ് ഈ പടത്തിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓഡിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാതിൽ കേൾക്കാവുന്നത് ഓക്കെ കേൾക്കാവുന്ന റേഞ്ച് എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ട്വൻറ്റി ഹേർട്സ് മുതൽ ഹേർട്സ് ആണല്ലോ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ഇരുപത് ഹേർട്സ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരം ഹേർട്സ് വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ആ വൈബ്രേഷൻ ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ സൗണ്ട് മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇരുപത് ഹേർട്സിന് താഴേക്കുള്ള സൗണ്ട് അതായത് പത്തൊമ്പത് ഹേർട്സ് അതല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഹേർട്സ് അങ്ങനെയുള്ള താഴേക്കുള്ള സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നോട്ട് ഓഡിബിൾ ആണ് അത് മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യൻ്റെ ചെവിക്ക് അത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര്
ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യമാണ് ട്വൻറ്റി ഹേർട്സ് മുതൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹേർട്സ് വരെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു പക്ഷേ ഓരോ മൃഗങ്ങൾക്കും ഇതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതേ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പേജ് നമ്പർ ടു സെവൻറ്റി ടുവിൽ ആ സൈഡിലെ ബോക്സിൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ഓഡിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ മൃഗങ്ങളുടെയും കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഡോഗിൻ്റെ ആദ്യം പട്ടിയുടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലോവർ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി സിക്സ്റ്റി സെവനാണ് മനുഷ്യന് ട്വൻറ്റി ഹേർട്സ് മുതലുള്ളത് കേൾക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഡോഗ്സിന് എങ്ങനെയാണ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഹേർട്സ് മുതലുള്ളത് കേൾക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ താഴോട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മനുഷ്യന് ശകലം കൂടെ ഒരു റേഞ്ച് കൂടുതലുണ്ട് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി സെവന് താഴോട്ടുള്ളത് ഡോഗിന് പറ്റില്ല പക്ഷേ മനുഷ്യന് ട്വൻറ്റി വരെയുള്ളത് പറ്റും പക്ഷേ ഗ്രേറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി നോക്കൂ മുകളിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഏതാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഹേർട്സ് വരെ ഉള്ളത് ഡോഗിന് കേൾക്കാൻ കഴിയും നമുക്കാകെ എത്ര പറ്റുള്ളൂ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹേർട്സ് വരെ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഓരോ ജീവികളുടെയും നോക്കിക്കേ അങ്ങനെ ക്യാറ്റ് കൗ ഹോഴ്സ് റാറ്റ് ബാറ്റ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്താണ് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനാകെ ഇരുപതിനായിരം ഹേർട്സ് വരെ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ജീവികൾക്കൊക്കെ നോക്കൂ അതിനേക്കാളും സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു വേറെ ഒരു കൗവിനാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇങ്ങനെ വന്ന് ബാറ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കൂ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് വരെ ഉള്ള ഫ്രീക്വൻസി വരെ ഈ ബാറ്റിന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ എത്ര മാത്രം ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബാറ്റിന് ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി ടു തൗസൻഡ് ഹേർട്സ് മുതലേ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ മനുഷ്യന് ഇരുപത് ഹേർട്സ് മുതലേ കേൾക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ആ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഓരോ മൃഗങ്ങൾക്കും ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഓഡിബിലിറ്റി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മനുഷ്യന് ഇരുപതിനായിരം ഹേർട്സ് വരെ കേൾക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിൽ താഴെ മാത്രം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ എലിഫൻറ്റ് ഗോൾഡ് ഫിഷ് പിന്നെ കോഴി ഹെന്നിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി മനുഷ്യൻ്റെക്കാളും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹേർട്സിനെക്കാളും താഴെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് പിന്നെ പാവം കോഴിക്കാണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ഹേർട്സ് വരെ കേൾക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ ടേബിൾ തന്നെയാണ് അവിടെ ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഒരു ഫിഗർ ആയിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പല കളറിൽ ഓരോ ജീവികളുടേതും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കുക അപ്പോഴും ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അടുത്തതായിട്ട് ഗാൽട്ടൺ വിസിൽ എന്നുള്ളൊരു സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഗാൽട്ടൺ വിസിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേര് ആണ് ഗാൽട്ടൺ എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഗാൽട്ടൺ വിസിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് വിസിലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ വിസിൽ അടിക്കുമല്ലോ അതേപോലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് വിസിലാണ് ഈ ഗാൽട്ടൺ വിസിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് അൾട്രാസോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇരുപതിനായിരം ഹേർട്സ് ഇരുപതിനായിരം ഹേർട്സിന് മുകളിലേക്കുള്ള ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയാണ് നമ്മൾ അൾട്രാസോണിക് എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ അൾട്രാസോണിക് റേഞ്ചിലുള്ള സൗണ്ടാണ് ഈ ഗാൽട്ടൺ വിസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ഗാൽട്ടൺ വിസിൽ എടുത്ത് ഊതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൗണ്ടൊന്നും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിന് മുകളിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് യൂഷ്വലി ഗാൽട്ടൺ വിസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഹേർട്സ് ഒക്കെ ആണ് ഒരു ആവറേജ് പറയാവുന്നത് പല റേഞ്ചിലുള്ള വിസിലുകൾ നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ ഓൾമോസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഹേർട്സിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ഇത് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഡോഗ്സിനൊക്കെ ഇത് കേൾക്കാൻ കഴിയും ഡോഗിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു മാക്സിമം ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഹേർട്സ് ആണ് ഡോഗിന് മാക്സിമം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പം തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോഗിന് സുഖമായിട്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഡോഗിന് കേൾക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെയുള്ള ഒരു വിസിലാണ് ഈ ഗാൽട്ടൺ വിസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ അതേ കൊണ്ട്
ബാറ്റുകൾ രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാരണം ബാറ്റിന് ഈ വവ്വാലിന് കാഴ്ചയില്ല എന്ന് ഒരു മിത്തുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല വവ്വാലുകൾക്ക് ഒരു അരണ്ട വെളിച്ചത്തിലും കാണാൻ കഴിയുന്ന കാഴ്ചയുണ്ട് പക്ഷേ അവർ ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രതിഭാസം നന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് രാത്രിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു ബാറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ ബാറ്റിൻ്റെ പടമൊന്നും വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ല ഇതാണ് ഒരു ബാറ്റെന്ന് വിചാരിക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ ഒരു അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബാറ്റ് അത് അതിൻ്റെ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അത്ര അത്രയും ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയ ഒരു സൗണ്ട് ഈ ബാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ആ സൗണ്ട് അങ്ങ് മുന്നോട്ടി പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു പടം ജസ്റ്റ് വരച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താ നടത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം അതിൻ്റെ വഴിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ അതിന് കഴിക്കാനുള്ളൊരു ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറു ജീവികളോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സോ അതിൻ്റെ വഴിയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പോകുന്ന ആ സൗണ്ട് വേവ് അതിൽ തട്ടും അല്ലേ ഇതിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും സൗണ്ട് ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ എക്കോ പോലെ തിരിച്ച് കേൾക്കില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബാറ്റ് അയച്ച ആ സൗണ്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരും തിരിച്ച് ഈ രീതിയിൽ ആ ബാറ്റിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ആ സൗണ്ട് വരും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് തിരിച്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്റിന് മനസ്സിലാകും എന്തോ ഒരു തടസ്സം മുന്നിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും അതല്ലാതെ തിരിച്ച് വരുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ബാറ്റിന് മനസ്സിലാകും അത് അവിടെ വേറെ തടസ്സമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോയി ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ ബാറ്റിന് മനസ്സിലാകും അയ്യോ ഇതേ തടസ്സം ഏറ്റവും അടുത്താണെന്ന് മനസ്സിലാകും ബാറ്റ് സൗണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒത്തിരി സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് മനസ്സിലാകും തടസ്സം ഒത്തിരി ദൂരെയാന്ന് മനസ്സിലാകും മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം ഉപയോഗിച്ച് ബാറ്റിന് ഒത്തിരി ജീവിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇക്കോ ലൊക്കേഷൻ എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേര് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേര് ഇക്കോ ലൊക്കേഷൻ എന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഏർത്ത് ക്വേക്സിൻ്റെ സമയത്താണ് ഭൂകമ്പം ഭൂമി കുലുക്കം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ജീവികൾക്ക് മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് അവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ ഏർത്ത് ക്വേക്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു കുലുക്ക ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഭൂമിയുടെ പാളികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുന്നതല്ലേ ഈ ഏർത്ത് ക്വേക്ക് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഒരു ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഫ്രാസോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും താഴെയുള്ളത് നേരത്തെ ബാറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അൾട്രാസോണിക് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇരുപതിനായിരം ഹെർട്സിന് മുകളിലേക്കായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഹെർട്സിന് താഴേക്കുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ഈ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചില ജീവികൾക്ക് അതായത് ഡോവ്സ് പ്രാവുകൾക്ക് എലിഫൻറ്റിന് പിന്നെ റൈനോസറസ് ഉണ്ടല്ലോ കാണ്ടാമൃഗം പിന്നെ വെയിൽസിന് തിമിംഗലങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ജീവികൾക്ക് ആ ഭൂമിയിൽ നിന്നുണ്ടായി വരുന്ന ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് ആ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞ ആ സൗണ്ട് അവർക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും അപ്പം അവർ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും ഇതേപോലെ എന്തോ ഒരു അപകടം വരാനിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവർക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്ക് യൂസസ് ഓഫ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താ അൾട്രാസോണിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവ്സ് മൃഗങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യർ ഈ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവ്സിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവിന് അൾട്രാസോണിക് എന്ന് പറയുമ്പം ഇരുപതിനായിരം ഹെർട്സിന് മുകളിലേക്കുള്ള സൗണ്ട് വേവിനെ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോണാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് സോണാർ എന്ന് ഉള്ള പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എസ് ഒ എന്നുള്ളത് സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ സോണാർ എന്നുള്ളൊരു ടെക്നോളജിക്ക് നമ്മൾ ഈ അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കടലിൻ്റെ ആഴം കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെയാണ് മനസ്സിലായോ കടലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഉണ്ടോ അഥവാ
ഇത് തിരിച്ച് എക്കോ ആയിട്ട് തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് എത്ര സമയമെടുത്തു എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ സമയം അനുസരിച്ച് എത്ര ഡെപ്ത് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അത് കുറവ് സമയത്തിനുള്ളിൽ പോവുകയും വരികയും ചെയ്തുവെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഡെപ്തേ ഉള്ളൂ എന്നും കൂടുതൽ സമയമെടുത്തു പോകാനും വരാനും എങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡെപ്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലും കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തി കൃത്യമായിട്ട് എത്ര ഡെപ്ത് ഉണ്ട് എത്ര ആഴമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഷാലോ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ അതായത് അധികം ആഴമില്ലാത്ത വെള്ളം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഈ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അതായത് കുറച്ച് സമയമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ ടൈം വെച്ചിട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ആഴം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഷിപ്പുകളും സബ്മറൈനുകളുണ്ടല്ലോ അന്തർവാഹിനി അതുമൊക്കെ ഈ സോണാറിൻ്റെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ നാവിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ടും മിലിറ്ററിയും നേവിയൊക്കെ ഈ ഒരു സോണാറിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച കാലത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കടലിൽ പോകുമ്പോൾ ഐസ്ബർഗുകളുണ്ടോ ഐസ്ബർഗിൽ തട്ടി ഷിപ്പ് പൊട്ടി പോകും തകർന്നു പോകുമല്ലോ അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഐസ്ബർഗുകളുണ്ടോയെന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ് ഇത് തുടക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് അത് മിലിറ്ററിയിൽ വേണ്ടിയിട്ട് വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് അൾട്രാസൗണ്ട് വേവ് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലാണ് കേട്ടിട്ടില്ലേ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു എം ആർ ഐ സ്കാൻ സി ടി സ്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതാണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം എന്താണെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ അസുഖം എന്താണെന്ന് നിർണയിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ അസുഖമുള്ള ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു സ്കാൻ ഒരു പടം എടുക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് നമുക്കൊരു പടം പോലെ അത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അതായത് ഒരു പ്രോബുണ്ട് പ്രോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് വേവ്സിനെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഉപകരണമുണ്ട് ആ ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്താണോ ഒരു വയ്യാഴ്ക ഉള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കയ്യോ മറ്റോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് അപ്പം ആ പ്രോബ് വെച്ചിട്ട് ഈ കൈയുടെ മുകളിലേക്ക് അമർത്തി പിടിച്ച് ഈ അൾട്രാസൗണിക് വേവിനെ ആ സൗണ്ട് വേവ്സിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു അപ്പം അത് നമ്മുടെ മസിൽസിലും നമ്മുടെ ജോയിൻസിലും ബ്ലഡ് വെസൽസിലും ഇൻ്റേർണൽ ഓർഗൻസിലും ഒക്കെ തട്ടി നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ നേരെ വവ് നേരത്തെ വവ്വാലിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പിന്നെ സോണാറിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ തന്നെ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇതേപോലെ ഇൻ്റേർണൽ ഓർഗൻസിൽ വന്ന് തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ വേവിന് ആ എക്കോ വേവിനെയും ഈ പ്രോബ് റിസീവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു എക്കോ വേവിനെയും പിടിച്ചെടുക്കുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നതിനെയും പിടിച്ചെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്ന വേവിനെ ആ പിടിച്ചെടുത്ത ആ തിരിച്ചു വന്ന വേവിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസിലൊക്കെ തട്ടി തിരിച്ചു വന്ന ആ അൾട്രാസോണിക് വേവിനെ ഡിജിറ്റൽ പ്രോസസ്സിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇമേജുകളാക്കി മാറ്റും പിക്ചറാക്കി മാറ്റും അതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പിക്ചറാക്കി മാറ്റി അത് അവരുടെ ഒരു മോണിറ്ററിൽ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടിൽ അത് അതിൻ്റെ ഒരു പടം എടുത്ത് തരികയും ചെയ്യും ഈ രീതിയിലാണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഈ അൾട്രാസോണിക് വേവിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റേയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ റേഡിയേഷൻസ് ഒന്നും ഇതിനാവശ്യമില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു സൗണ്ട് വേവ് അല്ലേ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ എന്നാൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സൗണ്ട് വേവ് അല്ലേ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് അയക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം എക്സ്റേ റേഡിയേഷൻസ് ഒക്കെ പോകുന്നത് പോലെ നമുക്കൊരു വലിയ ഒരു ഹാമൊന്നും ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല വളരെ സേഫാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മമാർക്ക് ഉള്ളിൽ കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യാറുള്ളത് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോയ്സ് പൊല്യൂഷനും പിന്നെ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അപ്പം അതും ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് തിയറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ